ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் ஃபைவ் உன்னதமான பார்த்தே தொலைய வேண்டிய பார்த்தே தீர வேண்டிய ஐந்து உன்னதமான திரைப்படங்களை இந்த எபிசோடில் அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி வந்து கண்ணாடி போட்டுகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய ஐஸுடைய கான்டாக்ட்ஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் ஆரம்பிக்கும் போது போட்டுட்டு ஆகுவோம் இல்லை டைம் இருக்கும்போது போடுவோம் சும்மா ரைட் எனிவே இந்த அஞ்சு திரைப்படங்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய இந்த ஐந்து திரைப்படங்கள் இதுவரை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பார்க்காமலும் இருக்கலாம் இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு மூணு படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு பார்த்துக்கலாம் வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ அப்படியான உன் உன்னதமான ஒரு ஐந்து திரைப்படங்களை உங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ண போகிறேன் சினிமா வந்து எனக்கு ரொம்ப பேஷன் ஆக்சுவலி ஏதோ வந்து வியூஸ்க்காக நான் வந்து நான் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நான் சினிமா விமர்சனம் எழுத ஆரம்பித்தது காரணமே என்னென்னா நான் ரசித்ததை மற்றவங்களுக்கு அது போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் ஸோ அப்படியான ஒரு அற்புதமான ஐந்து திரைப்படங்கள் அதாவது ஒரு திரைப்படம் பார்த்து முடிக்கும்போது அப்படி உடம்பு ஜில்லிடணும் அந்த படம் அந்த அதாவது நான் சொல்லுவேன் ஒரு திரைப்படம் என்பது அந்த திரைப்படத்துடைய கதாபாத்திரமோ இல்லை அந்த படத்தினுடைய சீன்ஸோ உங்களுக்கு இயல்பு வாழ்க்கையில் ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் மைண்டில் ஓடிச்சுன்னா அதுதான் நல்ல திரைப்படம் இந்த திரைப்படங்கள் நிச்சயமாக உங்களை வந்து தூங்க விடாது ஒரு படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை பற்றின சிந்தனையாகவே இருக்கும் அவங்க ஏன் என்னாச்சு அவன் ஏன் இப்படி ஆனால் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து ஜானரில் வந்து ஒரே ஜானரில் நம்ம சொல்லவே இல்லை கலந்து கட்டி தான் இனிமேல் சொல்லான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் இப்போ வாரப்படம்னா எல்லாத்தையுமே வாரப்படமாக சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களால் வந்து இந்த படம் இந்த படம் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் இது வந்து எல்லா உணர்வுகளும் ஒன்று சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து இதில் எல்லா ஜானர்லேயும் கலந்து வரும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவிஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் பார்த்தே தொலைய வேண்டிய பார்த்தே தீர வேண்டிய உன்னதமான ஐந்து திரைப்படங்கள் இந்த எபிசோட தொடர்ந்து டாப் ஃபைவ்க்கு வந்து நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ விரிவாக பார்க்க போகிறோம் லைக் பண்ணாதாங்க லைக் போடுங்க ரெகுலராக சேனலுக்கு வரவங்க ஒரு வாட்டி அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி திரும்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம விரிவான ஐந்து உன்னத திரைப்படங்களை பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட் வித் மீ நான் விளையாட்டு சொல்ல சீரியஸ் நோட்டாகவே சொல்கிறேன் இந்த ஐந்து திரைப்படங்கள் நான் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய இந்த ஐந்து திரைப்படங்களை திரும்பவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் பல பரிணாம பரிணாமங்களையும் புது விஷயங்களையும் இது வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா மௌன ராகம் ஒரே ஒரு திரைப்படம் தான் அதை நீங்கள் பதினஞ்சு வயசில் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அதே வந்து உங்களுக்கு ஒரு முப்பது வயசில் பார்க்கும்போது அதே திரைப்படம் தான் அதே வேறு யாருமே மாற்றவே இல்லை அதே திரைப்படம் தான் அதே முப்பது வயசில் அது இன்னொரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஐம்பது வயசில் இன்னொரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஒரு திரைப்படம் நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள் ரைட் இப்போ அந்த ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் ஃபிஃப்த்து ஃபிலிம்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட் அவை இந்த படத்துக்கு வந்து ஐஎம்டி ரேட்டிங் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு இது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ராபர்ட் ஜொமெக்ஸனுடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவிஸ் அவர் நிறைய திரைப்படங்கள் அதாவது ஃபாரஸ்ட் கம்லாம் பண்ணாலும் கூட இந்த படம் அவருடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி படத்தில் முக்காவாசி காட்சிகள் வந்து வெறும் இயற்கை காட்சிகளை மட்டுமே வச்சு படம் பிடிச்ச ஒரு படம் வெறும் காற்றசைவு அலையினுடைய சத்தம் இரவு நேர லிட்டில் பூச்சிகளுடைய விட்டில் பூச்சிகள் விட்டில் பூச்சிகளுடைய சத்தம் இப்படி தான் வந்து இந்த படம் படமே இருக்கும் ஒரு ஃபெடக்ஸ் கொரியரனுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் அவன் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி வந்து போகிறான் வேலை விஷயமாக போகிறான் அவனுடைய ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது அவன் தனியான ஒரு தீவில் மாட்டிட்டான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தான் இந்த படத்தினுடைய ஒன்லைனு ஆனால் உண்மையிலே அதில் அதாவது பேசவே முடியாத ஒரு மனிதனுடைய இயக்கம் அவனுடைய பசி அவன் மொதல் மொதல் அதாவது ஜஸ்ட் லைக் தட்டாக வந்து நம்ம வந்து நெருப்பு பண்ணுற விஷயம் வந்து அது எவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்குதுன்றதுலாம் படம் பின்னி மேஞ்சிருக்கும் பிரித்து மேஞ்சிருப்பாங்க மிக முக்கியமாக அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது கட்டுமரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு பிரம்மாண்டமாக அந்த கப்பல் கிராஸ் பண்ணுற அந்த இடம் சான்ஸ் இல்லை கிளைமேக்ஸ்லாம் நெகிழ வைக்கும் இந்த படம் முடியும் போது இப்படியான ஒரு நிலைக்கு போனால் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்றத ஒவ்வொரு மனுஷனும் யோசிக்க வைக்கும் அதுதான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி டாமேங்ஸ் வந்து பிரித்து மேஞ்சிருப்பாரு இந்த படம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி டோன்ட் மிஸ் இட் பார்த்து தொலை வேண்டிய படம் அப்படின்னு பட
என் வாழ்க்கையில் அதுவும் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் வந்து வழி வழி தான் பட் அந்த வழியினுடைய அந்த வழியை சில நேரத்தில் தெரிஞ்சே அனுபவிப்போம் அது பைத்தியகாரத்தனும் தெரிஞ்ச காதலில் ஒரு வழி வந்து நம்ம அனுபவிப்போம்ல அது இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த அந்த வயதானவனுக்காக நீங்கள் வந்து வருத்தப்படுவீங்க என்ன என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த இந்த படம் இவன் பேசுகிறப்பே எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு எமோஷனலான ஒரு ஃபீல் வந்து வருதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் ஸோ ஜெஃப்ரி ரஷ் அவர் வந்து பின்னிர்வர் மனுஷன் ஆனால் இதில் ஒரு பொண்ணு இருக்கும் தேவதைங்க அது அது உண்மையிலே ஜெஃப்ரி ரஷ்லாம் கொடுத்து வச்ச மனுஷன் தான் ஆயிரம் தான் சொன்னால் கூட இந்த படத்தில் அடல் கண்டெக்ட்லாம் இருக்குது இந்த படத்தில் ஏன்னா காஸ்டாவியில் கிடையாது இதில் வந்து அடல் கண்டெக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஐஎம்டி ரேட்டிங்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மூவி பார்த்தே தெரிய வேண்டியது சார் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க கதை என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் ஒரு பழங்கால பொருட்களை ஏலத்துக்கு எடுத்து சேகரிப்பவன் ஏலம் விடுறவன் ஒரு வயதான மனிதன் ஓகே அவன் வந்து எது போலி எது உண்மை பக்காவாக கண்டுபிடிச்சிடுறாள் அவனுக்கு ஒரு ஃபோல் கால் வருது இந்த மாதிரி இந்த மாளிகையிலேருந்து பேசுகிறேன் எங்கள் வீட்டில் நிறையா பழங்கால பொருட்கள்லாம் இருக்குது ஓவியங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் விற்று கொடுக்கணும் ஆனால் நான் அவங்களுக்கு முகம் அமைக்க மாட்டேன்னு ஒரு பொண்ணோட குரல் வரும் அந்த குரலை நம்பி அவன் போனதுக்கப்புறம் அவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றது அந்த படம் கிளைமேக்ஸ் உண்மையிலே நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த கிளைமேக்ஸில் போய் அந்த கேரக்டர் போய் அந்த ஹோட்டலில் உக்கார இடத்துல உண்மையிலே உங்களுக்கு கண்ணு கலங்குங்க இது பார்த்தே தேர வேண்டிய படம் உண்மையிலே பார்த்து தொலை வேண்டிய படம்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான படம் இந்த பெஸ்ட் ஆஃபர் உணவு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்தாலும் திரும்ப ஒரு வாட்டி பாருங்கள் அது இன்னும் உங்களுக்கு நான் அதுதான் சொல்கிறேன் திரும்ப ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் மீ லேட்டர் அப்படி தான் சொல்லுவோம் இந்த படம் அந்த படம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க காஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பட் இந்த படம் நீங்கள் அவ்வளோ நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த படம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி டோன் மிஸ்ட் ஓகே டாப் ஃபைவ் வரிசையில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய படம் எதுனா பேர்ன்ட் பியூ ஆர்என்டி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ரிலீஸ் ஆன படம் இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டி ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி இன் மை லைஃப் ஆக்சுவலி இந்த படத்துடைய விமர்சனம் வந்து நான் எங்கள் அத்தை வீட்டில் பண்ணேன் அது வந்து நிறைய டிஸ்டர்போட பண்ணும்போது பாஞ்சு நிமிஷம் பேசினா கூட எனக்கு இந்த படத்துக்கு சிறப்பாக நான் பேசியிருக்கேன் அப்போ அதுக்காக தான் இந்த படத்தை இப்போ நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த படம் பார்த்து முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மனசு ஃபுல்லாக ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு ரொம்ப சோகமாக இருக்கீங்க ரொம்ப மூட் ஆஃப் ஆகிருக்கீங்க உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை உடஞ்சி போய் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா இந்த படத்தை திரும்ப எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இந்த படத்தினுடைய கதையே அப்படி தான் ஜான் வாலஸ் ரொம்ப அற்புதமாக டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு ரெண்டே கேரக்டர் ஆடம் அண்டு ஹெலன் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் தான் படத்தை பிரித்து மேஞ்சிருப்பானுங்க அதில் வந்து ஆடம் வந்து பிரெட்லி கோபரும் சேனா மெல்லர் வந்து ஹெலனாகவும் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மூவிங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த படம் இன்னும் பிடிக்கும் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு ஒரு சமையல் கலைஞன் வரான் பழைய நண்பர்களெலாம் சந்திக்கிறான் ஒரு ஹோட்டலில் வேலைக்கு சாடுறான் அவன் ஜெயிச்சானா இல்லையான்ற தான் கதை ஒரு ஒன் லைன் தான் இதுக்கு நடுவில் அந்த ஹோட்டலில் வந்து கூட பணியாற்றவங்க அங்கே டேஸ்ட்டு காம்படிஷன்ஸு ஏகப்பட்ட முதுகில் குத்துற விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் பட் கிளைமேக்ஸு ஹாப்பி மூமோ மூடில் இருக்கும் ஹாப்பி மூமெண்ட்டாக இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி படம் பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் ஒரு சந்தோஷம் தெரியும் எப்பயுமே அப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை இந்த திரைப்படம் கொடுக்கும் இந்த படம் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டிங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி பேர்ன்ட் எது பியூ ஆர்என்டி பேர்ன்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அடல் கண்டெக்ட்லாம் பெருசாக இருக்காது பட் ஆனால் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் வேலை இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த திரைப்படம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லிவ்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டிபி ரேட்டிங் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இது சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இந்த படம் வந்து திரையிட்டாங்க ஓப்பனிங் ஃபிலிம் இது தான் ஓகே இந்த படம் பார்க்கணுன்றதுக்காக அப்போ நான் வந்து இந்துஸ்தான் காலேஜில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன் ஃபெஸ்டிவலுடைய ஓப்பனிங் ஃபிலிம் இது பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக உளுந்து ஓடி முட்டிலாம் தேய்ச்சிட்டு பார்த்த படம் ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒர்த்து எது அவ்வளோ ஒர்த்து அப்படிப்பட்ட ரொம்ப அற்புதமான படம் ரெண்டாயிரத்தி 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அப்போ ஜெர்மன் ஜெர்மன் சுவர் அதாவது வால் இருக்கு இல்லையா ரெண்டுத்துக்கும் பிரித்து நடுவில் கட்டினாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வால் வந்து உடைவதற்கு முன்பாக ஜெர்மனில் ஈஸ்ட் ஜெர்மன் அண்ட் வெஸ்ட் ஜெர்மன் பிரிஞ்சிருந்தது ஓகேவா ஸோ இந்த ஈஸ்ட் ஜெர்மன் போ சீக்கிரட் போலீஸ் வந்து வெஸ்ட் ஜெர்மனுக்கு வந்து ஏதாவது தகவல்கள்லாம் கொடுக்குறாங்களா போகிறாங்களா இங்கேருந்து ஏதாவது விஷயங்களை ரைட்டிங் மூலமாக கவிதை மூலமாக கட்டுரை மூலமாக ஏதாவது பண்ணுறாங்களான்ட்டு ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுது அதில் ஒரு ரைட்டரை ஒரு டிடெக்டிவ் அதாவது இந்த ஈஸ்ட் ஜெர்மனை சேர்ந்த ஒரு டிடெக்டிவ் வந்து வாட்ச் பண்ணுறான் போலீஸ் வந்து வாட்ச் பண்ணுறான் வாட்சிங்னா சாதாரண விஷயம்லாம் அசுகன் தும்பனதில் இருந்து அவன் வந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒன்றுக்கு போயிட்டு வந்தான் அப்படின்றது ஃப்ளஷ் பண்ணால் பண்ணலன்றதுல இருந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே எழுதி ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது தான் அவனுடைய வேலை அப்பேற்பட்டவனுக்கும் அந்த ரைட்டருக்கும் என்ன நடந்தது அப்படின்றதும் கிளைமேக்ஸ் உண்மையிலே இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிரண்டு போயிடுவீங்க மக்களே மிரண்டு போயிடுவீங்க உண்மையிலே நான் வந்து பெருமைக்கெல்லாம் சொல்ல இப்போ இந்த படம் மூணு படம் சொல்லியிருக்கேன் இது நாலாவது படமாக சொல்கிறேன் இந்த நாலாவது படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்ணில் அப்படி தண்ணி வரும் ஹாப்பி கிளைமேக்ஸ் தான் ஆனால் அந்த அந்த கிளைமேக்ஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது பொயாட்டிக் இன்னும் பொயாட்டிக் அப்படி ஒரு ரொம்ப அற்புதமான கிளைமேக்ஸு ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் ஜெர்மன் ஃபிலிம் த லிஃப்ஸ் ஆஃப் லிவ்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த படங்களை நான் செலக்ட் பண்ணும்போது ஏதோ ஏனோ தானோ அப்படின்லாம் செலக்ட் பண்ணாமல் நான் அனுபவித்து நான் உழன்று நான் ரசித்து நான் ருசித்த விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ இந்த படங்கள் பார்த்து முடிக்கும் போது ஒரு ப பரவச நிலை செக்ஸோட ஒச்சக்கட்டம் எப்படி இருக்கும் கிரு கிருன்னு கரண்ட் ஷக்லாம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படி இருக்கும் அதான் மேட்ரு ஓகே அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கிளைமேக்ஸு சான்ஸே கிடையாது டோன்ட் மிஸ் இட் ஓகே பார்த்தே தொலை வேண்டிய பார்த்தே தீர வேண்டிய ஒரு அற்புதமான படம் வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் மீ லேட்டர் டாப் ஃபைவ்ல முதல் இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய படம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச படம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பட் இந்த படத்தை சொல்லாமல் இந்த ஃபைவ் வந்து நிறைவு பெறாது த ஷஷாங் ப்ரொடக்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ரிலீஸ் ஆச்சு அடல் கண்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ இதில் லைஃப் ஆஃப் அதர்ஸில் ரெண்டு மூ ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடல் கண்டென்ட் அவ்வளோதான் மற்றபடி பார்க்கலாம் இதில் வந்து அடல் கண்டென்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீன் மட்டும் தான் இருக்கும் லைட்டாக அவ்வளோதான் மற்றபடி சீன் பெருசாக கிடையாது ஐஎம்டி ரேட்டிங் வந்து ஒரு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ வேர்ல்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவியில் இந்த மூவியை சொல்லாமல் நீங்கள் நகரவே முடியாது ஓகே அப்பேற்பட்ட ரொம்ப அற்புதமான ஒரு திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ரிலீஸ் ஆன படம் இந்த படத்தை வந்து ஃப்ராங்க் டேரா டேரா பவன் தான் வந்து இதை வந்து இயக்குனார் டிம் ராபின்ஸ் அண்ட் மார்கன் ஃப்ரீமேன் இந்த ரெண்டு பேர் தான் அந்த படத்தில் கதை இதில் மார்கன் ஃப்ரீமேனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த படத்துடைய கதை ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்த படத்தினுடைய கதை அதாவது ஒரு கொலை குற்றத்திற்காக இரட்டை ஆயுள் தண்டனையோட சிறைக்கு சசாங்க் ரெடம்ஷன் சிறைக்கு வருவதிலிருந்து இந்த படத்தினுடைய கதை தொடங்குது ஆண்டி அவர் தான் வந்து டிம் ராபின்ஸ் அவர் தான் இரட்டை கோ தண்டனைகள் பெற்று ஆயுள் தண்டனை பெற்று சிறைக்கு வராரு அங்கே மார்கன் ஃப்ரீமேன் அவர் தான் ரெட்டு அவர் தான் வந்து கூட வந்து ஃப்ரெண்டாகவார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குள்ளே இருக்கக்கூடிய நட்பு பாலம் இதில் நம்ம டிம் ராபின் அதாவது ஆண்டி வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா நம்பிக்கை இந்த இடத்த விட்டு கண்டிப்பாக தப்பிச்சே ஆகணும் அப்படின்றது அவனோட நம்பிக்கை இவர் வந்து இங்கே அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாத ஒரு இடம் அப்படின்னும் போது என்ன நடந்தது அப்படின்றது தான் இந்த படத்துடைய கதை தமிழில் வந்து எம்எஸ் பாஸ்கர் கூட இதுக்கு வந்து டப் கொடுத்துருந்தார் தமிழ் டப்பிங்கும் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி திரும்பவும் ஒரு பாருங்கள் ஒரு ஆண்டி கூடையும் முக்கியமாக நம்ம ரெட்டு கூடையும் ஒரு ட்ராவல் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இந்த படம் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது ஒரு நட்புனுடைய முக்கியத்துவமும் நட்புக்கு நட்புன்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களும் இந்த படத்தில் வந்து வியாபிச்சிருக்கோம் ஸோ அதாவது எப்படி சொல்கிறது வேர்டிங்கே கிடையாது அந்த படத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும் நான் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முக்கியமாக அந்த மரம் அதில் இருக்கிற காசு கிளைமேக்ஸு வா வாட் எம் பியூட்டிஃபுல் மூவி உண்மையிலே சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு படத்தை உங்களால் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இதுவரையும் தவறு விட்டுருக்கலாம் சில நேரத்தில் சில படங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சா கூட ஏதோ ஒரு நேர காலத்தில் நம்ம தள்ளி போயிருக்கோம் ஒருவேளை இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்காம தள்ளி போயிருந்தீங்கன்னா தள்ளி விட்டுருந்தீங்கன்னா இதுவரை பார்க்கலனா தயவு
இது இதில் ஏதாவது ஒரு படம் பிடிச்சா கூட ஒரு லைக் அது இன்னும் ரொம்ப ரெண்டு மூணு படம் பிடிச்சினா கமெண்ட்டே போடுங்க டைம் இருக்கும்போது அது இன்னும் நிறைய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் நிறைய நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இதில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய படங்கள் வந்து காஸ்டவே அண்டு சசங்கர மிஷன் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பட் த பெஸ்ட் ஆஃபர் பேர்ன்ட் முக்கியமாக பேர்ன்ட் அந்த படத்தை வந்து யாருமே இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் சேர்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் ஃபீலிங்லாம் கொஞ்சம் ஹாட்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கும்போது இந்த படம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர்ன்ட் வந்து ஒரு வந்து இலகுவாக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் அதில் இருக்குது ஸோ லிவ்ஸ் ஆஃப் சாதா அது அதுக்கு மேலே அது ஸோ ஸோ இந்த அஞ்சு படங்களை உங்கள் கூட நான் பகிர்ந்துக்கணும்னா ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் எல்லாருமே வந்து ஓடிடி சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க ஏன் சொல்கிறது இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு வருஷத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்க அமேசான் ஒரு வருஷத்துக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன படம் அங்கே இல்லவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து டே கமெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் சொல்கிறது மட்டும் என்னுடைய வேலை ஓடிடி சொன்னால் ஒரு வருஷத்தில் அது காலாவதி ஆகும்போது நீங்கள் சொன்னது போல் அங்கே இல்லவே இல்லை எதற்கு இப்படி எல்லாமே ஒரு வீடியோ அப்படின்னு ஒரு பதில் வரும் ஸோ அதனால் அதை புரிஞ்சுக்கிங்க நான் நம்புகிறேன் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது கிடையாது ஸோ படங்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தவங்க பேசிக்காங்க தட்ஸ் ஆல் ஓகே வேறு என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடில் உங்களை நான் சொன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிவிடுகிறது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம்